Il verbo have got si usa per esprimere possesso in senso generale e si utilizza solo al presente. Il suo significato è avere. I have got two tickets for the final cup. Ho due biglietti per la finale di coppa. Attenzione alla terza persona singolare che diventa has. She has got a dog. Lei ha un cane. Ricordate che nelle risposte brevi non serve ripetere got e che la risposta breve affermativa non va mai contratta. Ad esempio Have you got my telephone number? Yes, I have. Hai il mio numero di telefono? Sì, lo ho. No, I haven't. No, non lo ho. Vediamo adesso le tabelle con le varie forme di have got. I have got. You have got. He, she, it has got. We have got. You have got. They have got. Vediamo la forma al negativo. I have not got. You have not got. He, she, it has not got. We have not got. You have not got. They have not got. Vediamo infine la forma interrogativa. Have I got? Have you got? Has He, she, it, got. Have we got? Have you got? Have they got? Come potete vedere, nel video ci sono anche le tabelle della forma contratta, che è la forma più usata nella lingua parlata e scritta informale.